السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله مولانا العلي العظيم أذكروا محاسن موتكم وكفوا عن مسافيهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قبل الطحيلة يا دركني يا تنبع معلوم سنها درب الدرنا سيدي يا سيدي تنقل اي صحابنا تنبع اللا مايا اس بي اس كرنا نقا اشتيت جنرل سكتر مايا Zaini Ustadu, Macam mana maklum, ni ada maklum. Beri apa dah? Istana benda tuil beri jangan diri kena. Bidyar tini gal, awer ada umma maru, wapa maru, kurun makaru. Allahu Taala, nama le la beri um, nama le kurun bangalayu. Sangkarana kurun bangalayu, snehi gal le allam, Allahu bin terdakil. Sigari itu yang lawan perubatan berdua, na allah amal gal perubatan gal itu yang na beril perhati Allahu Aafiyah tulad ur gais nal kita rata. Oral lebi sallallahu alaihi wasallam thangal od bandit cuci. Aheran, janggalil. Khairaya ala ayran. Muslim inggalil, mukmin inggalil, khairaya ala ayran. Apul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beranu, man tuala umruhu wa asuna amaluhu. Man wiral anu, urukutam ala gal anu, tuala umruhu. Wera aisyun undgiti. Wahsun ayamul ho, akhirnya hari sil, abar ayamul nanai. Apa hari sil? Ya terak dengan wak, dengan apa yang serici ayamul nanai itu hari sil betulna. Akhirnya hari sil ayamul nalla ayamul cegarum. Adalah bawa haji nu beti pada zaini usaha tu para ibu orang nama kami sila kengkang ni. Aisyah matron korai kiti te gayri illa. Ida anak anak kum bandang kal kokka bandha gaman. Hendah aisyah tu uti terana Allah, afiat tu uti terana Allah. Ia anu matron tu ayat itu gayri illa. Aisyah ma afiat tu gurtel odu bodi nama ora amaligal perwarta nanggal nana badam. Inggil jamul khairanya beran. Rendah mula jodoh itu seraya ala 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 ni biye. Kala tenggel beranu man, thala umruhu, wasa afiiluhu. Man sila beranu, ayus dengan dek ti tuhundu. Pakshe wasa afiiluhu, awan de perwarta tenggel mosa mai poi. Kutti aisyil, abang ikut nalar itu caya an kerja ni la. Jeneng lor dekal nalar itu parikan kerja ni la. Pasang lor gudi, orang lor pergi nalar itu baru jual, ayat nalar ada ahi. Hanya kanak. Orang mai itu gunto bohui ane, nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal ada mumbil. Soalnya betul, abang ada yundu. Apol ah mayat ganjil tu kan tu, saya bangkal pernah tu, ide ham ah kan tu bagun na janasa, wari khairan ya janasa ya nu, nalla manusian da mayat ane biye ah kan tu bagun tu rendu, abda kudi ah lgal pernah. Apol ni bi sallam lah, wali bi sallam pernah tu wajabat, yenno pernah, wajabat. Malayan lah tu, jamal lah masa ini lah tu indah artum. Ayat itu adun urbanda mai, itu nara ni tidak. Wajibat ayat itu adun urbanda mai itu baru. 
സഹേബത്ത് പെട്ടെന്ന് അത് ചോദിച്ചില്ല ഏത് നിർവി നിർബന്ധമായത് അയാൾക്ക് എന്ത് നിർബന്ധമായി എന്ത് എന്ത് കിട്ടി അയാൾക്കും ചോദിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ജനാസ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അയാൾ അത്ര പോരാ ആൾ കുറച്ച് മോശമാണ് കുറച്ച് മോശമാണ് അയാൾ പോരാ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വജപത്ത് വജപത്ത് അയാൾക്ക് അത് നിർബന്ധമായി ഈ രണ്ട് വജപത്ത് കേട്ടപ്പോൾ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ എന്താണ് തങ്ങൾ വജപത്ത് വജപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്ത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലി വല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ജനാസ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളുകൾ കൂടിയ ആളുകളൊക്കെ അയാളെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞല്ലോ അയാൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമായി പോയി സുബാനബ കേട്ടോ വജപത്തിൽ ജന്ന അയാൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമായി പോയി അയാൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആണായി നിങ്ങളെ പോലത്തെ പത്താളുകൾ ഒരാളെ പറ്റി നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നല്ലതേ ഇപ്പോൾ ചില ആൾ പോയിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ മിൻഹാജുസിൻ്റെ ഈ കുറച്ചാൾ പറഞ്ഞെങ്കിലല്ല ആകാശം ഭൂമി ആയാൻ ആയതായ തന്നെ ആയതായ തന്നെ ആഹാ അത് എത്ര സിമ്പിളല്ല ഞാൻ ആകെ ബാബാജിൻ്റെ പൊരക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തോ അയാളെ ജീവിതകാലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നാൽ പൊരക്ക് പോയിട്ട് നാസ്ത കഴിച്ചിട്ടുള്ള സംബന്ധമല്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അയാൾ പറ്റി മധുര പറയുന്നതല്ല തിന്നിട്ടും കുടിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ അതിന് നിൽക്കൽ തന്നെ ഇല്ല ഞാൻ സാരിയൊക്കെ പോയപ്പോൾ എന്നോട് എം എ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഏനപ്പി അബ്ദുൾ കുഞ്ഞാജിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സാഹചര്യം പറയാൻ പോണ ഹുസൈനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊക്ക അയാളെ പോരേന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഉസ്താദ് എൻ്റെ ചൂടായി നീ മംഗലായത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കെ സീറോട് പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് നീൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ത് നിനക്ക് നീ എന്ത് കഥ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ളാളത്ത് താജിലുലോമൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ച് അബ്ദുൾ കുഞ്ഞാജിനെ കണ്ടിനി സന്നിധാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടിനി എ പി ഉസ്താദും സൈന ഉസ്താദുകളെല്ലാം ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ കണ്ടിനി സലാം പറഞ്ഞിനി എന്നല്ലാതെ ഞാൻ പുരക്ക് ചങ്ങായി പാടാക്കാനാണ് ബഹുമാനി എനക്ക് അറിയിച്ചേ പോയിറ്റേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറേ കുറ്റം പറയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ബന്ധം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൈസ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടോ തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ടോ ഉള്ളതല്ല അത് അതാക്കിയ തൽക്കാലം കുറച്ച് സമയത്തിനുണ്ടാവും ഒരു പ്രാവശ്യം തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓൻ്റെ പണ്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സ്നേഹിച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം അയാളെ കയ്യിൽ പാപ്പം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കലാസ് തീർന്നു ആ സ്നേഹമല്ല സ്നേഹം പിന്നെ അൽ ഹുബുലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വേണ്ടി സ്നേഹിക്കണം അൽ ഹുബുഫില്ല വൽ ബുഹുദുലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വേണ്ടി സ്നേഹിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാളെ പറ്റി പറയേണ്ട ആളുകൾ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരും അഞ്ചൊത്ത് കൃത്യമായി അറിയും പോലെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മളൊന്നും വല്ല വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അല്ല ഈരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് അടക്കം ഇവിടെയുള്ള ഈ ആളുകളൊക്കെ സ്വന്തത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഹാദിമിങ്ങളും അഞ്ചൊക്കത്ത് അറിയും പോലെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ തീരിൻ്റെ ആലിമിങ്ങളാണ് സയ്യിദാൻ തങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കല്ലക്കെട്ട തങ്ങളെ മകനാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ആളുകളെല്ലാം കൂടി അവിടെ മീതയിരിക്കുന്ന പെൺമക്കൾ നാലോളം ഹത്തുമുൽ ഖുർആാൻ ഓതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് ഹത്തുമുൽ ഖുർആാൻ ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതേ പ്രകാരം ഒരുപാട് തെഹ്ലീൽ അവർ ചൊല്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ഉമ്മമാർ ചൊല്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരാളെ പറ്റി നല്ലത് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അയാളെ സ്വർഗവകാശിയാക്കി തീർക്കും അയാൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആളായി തീർന്നു അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ദറജ ഉയർത്തി അള്ളാഹു താല സ്വർഗ വിശാല കബുർ വിശാലമാക്കി സന്തോഷിപ്പിച്ച് ആ മഹാന്മാരോടൊപ്പം അള്ളാഹു കൂട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ ആദ്യ അതൊരു ബാക്കിയാണോ എത്ര ആൾ ഇവിടെ മരിച്ചു എത്ര ആൾ ഇവിടെ മരിച്ചു ഞങ്ങളൊന്നും അതിനനുസ്മരണാക്കാൻ കൂടിയ കൂടൂല എന്താ കൂടാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അയാൾ ദീനിൻ്റെ ഹിദ്മത്തിലായി ആലിമിങ്ങളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും സാധാത്തുകളെ കൂടെ അവരെ ചെടുപ്പെടുക്കുന്നവരായിട്ട് നിന്നാൽ ഞങ്ങളവരെ അനുസ്മരിക്കും ഉറപ്പാണത് ഈ സാധുവായ മിസ്കീനായ എൻ്റെ ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ബാബാജി എൻ്റെ ചെരുപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ ഇരുത്തും എൻ്റെ ഇരുത്തും ഒരുപോലെയാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ അനുജനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊക്കെ സോപ്പിംഗ് അല്ല മനസ്സിലുള്ള ബഹുമാനുസ്നേഹമാണ് എൻ്റെ കഴുത്തൊരു വേദന വന്നു കൈ തിരിക്കാൻ കഴിയാതെയായി ഈ കേസീറോടും പരിസരത്തുള്ള ഒരാളും എന്നോട് ആ നിലക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തായി എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു സാക്ഷി സത്യം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ അയാൾ വന്നിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് ഒരു പഴയ ഡോക്ടറും ദേവാടിക ദേവാടി അല്ലേ ദേവാടിക ദേവാടിക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡോക്ടർ പഴയ ഡോക്ടറാണ് കഴുത്തിങ്ങനെ തിരിക്കാനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ഭാവാജി എന്തെല്ലാം പേടിച്ചു പോയി ഇപ്പോഴത്തെ വേദന ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അല്ലേ ഒരു വേദന വന്നാൽ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറുന്ന കാലാണ് അയാളെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം വന്നു അയാൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തടയിട്ടല്ല അയാൾ കരയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ടെൻഷൻ നോക്കുന്നില്ല ഉറക്കുന്ന വന്ന് അങ്ങനെ കുറെ എന്തെല്ലാം നോക്കി അവസാനം ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഈ ദേവാടികൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് അയാൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടർ വാങ്ങി എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അയാളെ പോകുന്നു അയാൾ കേസീറോട് ജമാഅത്തൊന്നും അല്ല അത് നിങ്ങൾ പറയാം എന്താ കേസീറോട് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സൂര്യ അത്ലാജിയല്ലോ സൂര്യ നമ്മളെ ശിശിയനും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നെ രാവിലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പത്ത് മണിക്ക് എന്നെ ആ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാം അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി പിന്നെ എന്തൊക്കെ സ്കാന് ആ വലിയ എം ആർ സ്കാൻ ആ സ്കാൻ എടുക്കണം എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പറ്റൂലല്ല അങ്ങനെ ബാബാജി ഇയാൾ പറഞ്ഞിനി എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഇയാൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കുറേ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ പേടിച്ചു ചെയ്യും ഇയാൾ പറിച്ചില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇയാൾ എം ആർ സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ എം ആർ സ്കാൻ ഇയാൾ കൊണ്ടുപോകണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എന്നെ കെ സി റോഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനില്ല എൻ്റെ കുടുംബക്കാരില്ല എൻ്റെ നാട്ടുകാരും ഇല്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ചായം കുടിച്ചിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സംബന്ധമല്ല എന്നിട്ട് സ്കാൻ എടുത്ത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നോർമലാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ എന്നെ അയാൾ പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ നെറ്റി ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ച് അയാൾ കരയാണ് എന്താ അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ നൊമ്പലും പിന്നെയും പിന്നെയും കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം തോന്നിയിരുന്നു കഴുത്തിൽ വരുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കഴുത്തിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അവർ പിന്നെ പിന്നെ എന്താ വിറ്റാമിൻ്റെ ഒരു ഗുളിയെ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് തൽക്കാലം കഴുത്തെ കെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിശ്രമിച്ചാൽ മതി ശരിയാവുന്നവർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലം അള്ളാഹു ദർജ ഉറുത്തി കൊടുക്കട്ടെ വലിയ സ്നേഹമാണ് ഏ പലപ്പോഴും എന്നോട് പോയി അന്ന് താജിൽ വല്ലവാനെ പറ്റി ഒമ്പ്രക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞിൻ്റെ സോക്കടായി ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ താജിൽ വല്ല പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുമില്ലടാ പോ എന്ന് പറഞ്ഞ വള്ളം ഇത്തിരി തുപ്പിയിട്ട് കൊടുത്തു പോലും തടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു റാഹത്തിൽ ഒമ്പ്ര ചെയ്തിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും താജിൽ വല്ലുമ്പം ഒഫാത്തായപ്പോൾ എന്നോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനും മരിക്കുന്നു സാറേ എന്തേ എന്നെന്തെങ്കിലും വന്നാൽ പറയാൻ ആളില്ല എന്നിട്ട് കരയാണ് ഇത്ര സ്നേഹമാണ് അത്രയും സ്നേഹമാണ് അപ്പം സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സ്വഹബത്ത് കെട്ടുക അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അതാണ് ബാബാജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവം ഇതെന്തിന് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ജീവിതവും നമ്മളെ ജീവിതവും ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ആക്കിത്തരട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവണം നല്ലവരെ സ്നേഹിക്കണം നല്ലവരെ കൂടെ നിൽക്കണം നല്ലവരോട് മഹബത്ത് വേണം അതാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം മറ്റൊരു കാര്യം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയ രംഗത്ത് പ്രചരണ രംഗത്ത്
സ്ട്രോങ് മതിയാന്നില്ല സൈനുസ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബാജി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൻ്റെ റൂമറാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് സുന്യാവാം സൈനുസ്താദ് ആ നാട്ടിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജമായത്തിൻ്റെ ഹത്തിയും ജമായത്തിൻ്റെ ഉസ്വാദാണ് നിങ്ങൾ നൂറ്റി പത്ത് അയാളായാൽ അത് പറ്റില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പതായിട്ട് കലാസാകും അവിടെ നിൽക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അതങ്ങനെയല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അത് അതിവിഷയം പറ നേരത്തെ ഞാനിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാത്രം കെ സീറോട് പോലെ അല്ല തലപ്പാടി തലപ്പാടി ഒരു കാലത്ത് ആരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു എന്താ തലപ്പാടിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ നമ്മൾ മൊയിലാമാരെ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് വരെ അയാൾ ഇങ്ങനെ എന്താക്കും തൂക്കിയിട്ട് നോക്കും തങ്ങന്മാർക്ക് നോക്കും എല്ല പിന്നെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ എങ്ങനെയും വെക്കയില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിഞ്ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സുന്നിൻ്റെ മെമ്പർ എസ് വൈ എസിൻ്റെ വലിയാൾ നോക്കുമ്പോൾ സലഫിൻ്റെ മംഗലത്തിന് പോയിട്ട് തോന്നിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെമ്പർ എന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആക്കി ആര് മെമ്പർ ഉണ്ടാവും അത്ര അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഹൽബിൽ ഉള്ളതാണ് നാടകമല്ല നാടകം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഒറിജിനലാണ് അത്ര സ്റ്റോ തിന്നൂറൂല തിന്നാനെ കണ്ടാൽ നോക്കി റൂല അത്ര തലപ്പാടിയിലൊക്കെ കാതലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം തലപ്പാടിക്കാർക്ക് തന്നെ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇയാളെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സുനത്തെ മാത്തിൻ്റെ സ്റ്റോം കൊണ്ട് തൽക്കാലം പിന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റി നിന്ന് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നു പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സുന്നികളായ ആളുകൾ താണ് കുറച്ച് നിന്ന് കുറച്ച് നിൽക്കട്ടെ ഇത്ര സ്റ്റോങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോയെങ്കിൽ ആവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്താക്കി ആ പോയിക്കൊണ്ട് വന്നോണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ തലപ്പാടിക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേസിലോട്ട് തന്നെ അധികം വരുന്നു എനിക്ക് മതിയാന്നില്ല വേറെ കളി മതിയാന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയും സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ചില പഴലിമിങ്ങളെക്കാളും ഏലമാവിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ മുന്നിൽ നയിച്ച ഒരു നേതൃത്വം അള്ളാഹു താല സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഏലമാവിൻ്റെ കൂടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ലെസ്തു ബി സാലിഹിൻ ഞാൻ ഒരു സാലിഹി അല്ല ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയാണ് ലെസ്തു ബി സാലിഹിൻ എന്നെ പറ്റി ഒരു സാലിഹായ ആൾ എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയില്ല ആരാ പറഞ്ഞ ഷാഫി ഇമാം റബി അള്ളാഹുവൻ ലെസ്തു ബി സാലിഹിൻ ഞാൻ ഒരു സാലിഹാണെന്ന് എന്നെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇമാമിന് ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ബാബാജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വാലിഹീങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുകയും സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ഹാജിബിങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ഒലമാവിനെയും സാധാത്തിനെയും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയും അവരെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നൊമ്പലം വേദന വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാവാചിക്കുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പേരിൽ കോർട്ട് കേസുണ്ടായി ഞാൻ കോടതിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ബാബാജി പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മേൽ കൊടുത്ത ഒരു കോർട്ടിന് പകരം എൻ്റെ മേൽ പത്ത് കോർട്ട് ആക്കി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ പോകേണ്ടിയ വന്നല്ലോ എന്ന സങ്കടം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോടും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രി വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ മാതൃശ രംഗത്ത് ബാബാജി വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നതും ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ മിൻഹാജുസുന്ന സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ മിൻഹാജുസുന്ന അടക്കം ഇവിടെയുള്ള സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ഹിദായത്ത് നഗറിൽ മുള്ളുഗുഡ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന ഹിദായത്ത് നഗറിൽ അവിടെ ഹിദായത്ത് നഗർ ആവാനും അവിടെ സ്ഥാപനം വരാനും കാരണം കെ എസ് ബാബാജിയാണ് അയാൾ ചെറിയൊരു നാല് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ നിസ്കാര പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നിസ്കാര പള്ളി നീണ്ടാക്കി കെ സി റോഡ് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം അതിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കൂടി ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാനി
പിന്നീട് ആ ചെറിയ നിസ്കാരപ്പള്ളി മതിയാവാതെ വലിയ ജമാഅത്ത് പള്ളി തന്നെ രണ്ട് നിലത്തിൻ്റെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് നില മദ്രസയുണ്ട് പത്ത് ഇരുന്നൂറോളം സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പഠിക്കുന്ന മുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചോളം മുതാലിബികൾ തെറസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കക്കാരൻ കെ എസ് ബാബാജി ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം നമ്മളെ തലപ്പാടി കെ സി റോഡ് ഉച്ചില ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഉമറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു ആജി ഇപ്പം ഉണ്ട് നമ്മൾ കോണം ഉണ്ടായി ഈ മിന്നാജി സുന്നൊക്കെ ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം എടുത്ത് കൊടുക്കും കയ്യോ മിന്നാജി സുന്നൊക്കെ കൊടുത്തോളി പൈസ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകും സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് പോകും മക്കൾ തല്ലി ഓതി വെക്കൂ നിങ്ങളെ സ്മരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് രണ്ടക്കര സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പാഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കും മിന്നായി സുന്നക്ക് ബാക്കി മക്കൾ ഓതി വെക്കട്ടെ നമ്മൾ മരിച്ച ശേഷം ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിശോധിപ്പിക്കല്ല അത് ചെയ്യാനൊരു ഉമറാവ് മുന്നോട്ട് വരണോ വന്ന നിങ്ങൾ ഈ സ്മരിക്കും മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കും അനുസ്മരണം നടക്കൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടികൾ ഓതുന്ന എല്ലാ ഓത്തിൻ്റെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഖുർആൻ ഓത് ഹത്തം ഓതണ്ട അവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൽമിൻ്റെ ഒരു ഓഹരി നിങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം മുള്ളുകൂട്ട ഇതായത്തിനകറിൽ അയാൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്ര വലിയ സ്ഥാപനം ഏന് ഉയർന്നു വന്നാലും ഒരു ഓഹരി ബാവഹാജിൻ്റെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നവൻ അതാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ആക്കും അയാൾ അത്ര നോക്കിയിട്ടില്ല കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കേണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പറയും അള്ള കൊടുക്കും മൻസന്ന ഫിൽ ഇസ്ലാമി സുന്നത്ത് നാസന ഫലഹു അജുർഹു അജുർ വന്ന മിലബിഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അയാൾ ഖബറിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറവൊന്നുമില്ല വേറെ ഏതും പോലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനല്ല അയാളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട ആ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിട്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങാനും ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അസീസ് ആജിയോട് പോയിട്ട് കബർസ്ഥാനം എന്നിട്ട് അടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അവിടെ ഇപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ ജമീത്തുലും വിലക്കെടുത്തിട്ട് പത്ത് സെൻറ്റ് ബാക്കി മുഴുവനും ഇയാളെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാല് സെൻസ് കുമുക്കി സ്ഥലവും അഞ്ച് നാല് സെൻസ് ഇയാളതും ബാക്കി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇയാൾ തന്നെ അസീസ് ആജി അസീസ് ആജിയുടെ പേര് ചൊടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോരമ്മ ഇവിടുന്ന് അടക്കറുമേ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ പുറത്ത് തന്നെ പാഞ്ഞു എന്നോട് പറയും സാധ് എന്നെ ഇന്ന് പായിച്ചി അപ്പോൾ എന്താക്കുന്ന ആചാരം ഇനിയും പോകണോ ഇനിയും പോകണോ എന്തിനും അയാൾക്കൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഗുണസ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല മാത്രമല്ല അവിടെ മദ്രസ നടത്താൻ വേണ്ടി മാസത്തിൽ മൂന്നായിരം റുപ്പിക അസീസ് ആക്കി തന്നുകൊണ്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് ആദ്യം വന്നര പിന്നെ മൂന്നാക്കിയത് ഈ ബാബാഹാജിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ആര് അസീസ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അസീസ് ആജിൻ്റെ കൂടെ ആർത്തേക്ക് പോകും ബാബാജിൻ്റെ കൂടെ അസീസ് ആജി പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നന്നെ കൂടെ ദഹിക്കും വിടുന്നില്ല ബാബ ഇയാൾ നക്ക് നിൽക്കില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ കൊണ്ടു ദഹിക്കും ഇവിടെ ദഹിക്കും വിടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ബാബാജി വല്ലാത്ത ബാബ 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 എന്ത് ബാബ ഇത് ഇതിൽ കേർത്ത ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയും അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് പറയും ഇത്ര ഒരു പരിശ്രമം ഇത് അയാൾ സേവനാണ് അയാൾ ആത്മാർത്ഥതയാണ് അയാൾ വേഗം പോകാൻ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ ചെറിയ ആയുസിൽ തന്നെ വലിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു വെച്ചു നേരത്തെ സൈനു സാർ ഓർപ്പ് ജാമിയ സായിദി എൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി മംഗലാപുരത്തുണ്ട് ജാമിയ സായിദി ആ മാംഗ്ലൂർ കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് തുടക്കം മുതൽ മരണം ഇപ്പൊ അവരെ അയാൾ തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ബേജാറം തറിയോ അയാൾക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞാറിയോ സായിദികളായ ആലിമിങ്ങളെ സായിദികളായ മൊയിലാക്കന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആര് ഈ ബാബാജി എന്തേ അവർ സാദിയായിട്ട് ആടെ രണ്ട് മൂന്നും കൊല്ലം തിന്നിട്ട് ചോറ് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് സാദി നിലറ്റ് സാദിയക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് റുപ്പൻ്റെ പൈസ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓർ കൂടുന്നില്ല എന്ത് സാദി നിങ്ങൾ ആ സാദിമാരെല്ലാം വിളിക്ക് ഞാൻ ശരിക്ക് വേറെ മുമ്പ് തന്നെ പറയും അത്ര വിഷം എന്നിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഇപ്പം സാദിയിൽ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം വന്നേക്കാൽ ലക്ഷം ഉറപ്പിക്കുക മകലാപുരത്തുനിന്ന് പിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സാദിയൊക്കെ എത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭിൻ ശക്തി ബാബാജിയാണ് എം എ ഉസ്താദിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടുപോയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്
ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ സനത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിർബന്ധമായും നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഈ കെ സി നഗറിലും കെ സി റോഡിലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും പറ്റൂല കെ സി റോഡിലും കെ സി നഗറിലും സ്ഥലം ഇല്ല എല്ലാവർക്കും സ്ഥലം ഉള്ളതിന് പത്ത് സെൻറ്റ് നൈൽ തരുന്നായിരുന്നു ഏ കുറച്ച് അപ്പുറം ഈ പ്രായമായാലും ശരി ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയും പറ്റും അവിടെ സ്ഥാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അടുത്തിട്ടായി എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പബ്ലിക് ആൾക്കാർ നിറയുന്ന സ്ഥലത്തിനേക്കാളും ഈ വനിതാ കോളേജിന് ഏറ്റവും കുറച്ച് നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലാണ് എനിക്ക് കാട്ടും കരണ്ട് അത്ര സന്തോഷം കെ സി നഗറിൽ ഇല്ല ഞാനത് തുറന്നു പറയാം എന്നെ വിളിച്ച അങ്ങനത്തെ കുറേ ദോഷമുണ്ട് കാട്ടും കരയിൽ അത്ര സന്തോഷം കെ സി നഗറിൽ ഇല്ല എന്തേ കാരണവും കെ സി നഗർ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ചൊടി ഒരു ഇയാളെ കിട്ടുന്ന പത്ത് രൂപ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ ഇല്ല അത് വേറെ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് കാട്ടും കരയിലുള്ള അത്ര ഒരു ബന്ധവസ്ഥ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊരു ഔമ്യം പെൺകുട്ടികൾക്കൊരു ഒരു 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 മറ ഇജാബ് ഇവിടെ കിട്ടൂല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതും പൂടിയ അവരുടെ കാണുന്നതും പൂടിയ പുറങ്ങുന്നതും ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാം മാഷാല്ലാ എല്ലാം അപ്പം ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഔമ്യമുള്ള ഒരു ഇജാബുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇഷാ അള്ളാ മിൻഹാജ് സുന്നൊക്കെ കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി തരട്ടെ എൻ്റെ ഉമറാക്കൾ നേതാക്കൾ വേണ്ടിണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കെയർ ഓഫിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ് തരുന്നവരുണ്ടോ നിങ്ങളെ ഫാമിലിൻ്റെ വേറെ തരുന്നോ കുടുംബത്തിൻ്റെ വക തരുന്നോ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം തരി പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പത്ത് സെൻറ്റ് വാങ്ങാം ഇപ്പോൾ അവിടെ കളിക്കാൻ സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട പെൺകുട്ടികളെ കോളേജ് മാത്രമല്ലേ പത്ത് സെൻറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ആദ്യം സീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് തുടങ്ങാം ഇൻസാ അവ മേലിങ്ങനെ സീറ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കഴിയുമ്പോൾ ബാർപ്പാക്കാം കഴിയും ഒരു ആ വിഷയത്തിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലേ ഇല്ല തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുദം കുർത്തിയാക്കി തരും ഇത് ആയത്തിനകർ മുള്ളുകൂട്ടയിൽ ആ പള്ളി അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയത് തീർത്തത് അള്ളാഹ്ക്കല്ലാണ്ട് ആർക്കും എങ്ങനെ അറിയില്ല അല്ല ചേരെ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരോട് ജല്ലി നാളെ കുറഞ്ഞ് ഇറക്കണം ആ യുസ്താദേ ഒരോട് ജല്ലി ഇറക്കണം ആയി ആ യുസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി അള്ളാഹു തലത്ത് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു ഇപ്പം അതിൻ്റെ മേലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയെന്ന് അള്ളാഹ്ക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള ഉമ്മമാരും ഇവിടെ വന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രാവശ്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ അവരെ ഉമ്മമാർ ഞമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷാവ മിൻഹാജു സുന്നക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഞമ്മക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എടുത്തിട്ട് ഞമ്മളൊക്കെ അയാത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഞമ്മളെ കാലിൽ ഞമ്മക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയണം ഇപ്പോൾ ആരെയോ കാലിൽ ഞമ്മളിങ്ങനെ പടി കുത്തിന് നിന്നതാണ് ഞമ്മളെ കാലിൽ ഞമ്മക്ക് നിന്നിട്ട് ഞമ്മളെ ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം അതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കണം ബാവഹാജി അങ്ങനെ വലിയ സേവനം ചെയ്ത് അയ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ സംസാരത്തിലോ ജീവിതത്തിലോ നോട്ടത്തിലോ കേൾവിയിലോ എന്തിലെല്ലാം വന്നു പോയതൊക്കെ അല്ലോ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ വന്ന കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് രോഗം കൊടുത്തത് സുറഫുൽ ഹൽഖ് റസൂർ അള്ളാഹി പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് രോഗം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാമിൻ മുസ്ലിമിൻ യുസീബുഹു അതൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനൊരു ഇടകേറ് ഏതുവരെ അത്ത ഷൗക്ക കാലിലേക്കൊരു മൂമിനായ മനുഷ്യന് മുള്ളു തറച്ചൊരു കാലിലേക്കൊരു മുള്ളു തറച്ച് ആചാര തോട്ടത്തിൽ മുമ്പ് ഒരു മുള്ളു തറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് മുമ്പ് ഒരു കുപ്പിക്കട്ടം തറച്ച് അപ്പം ആ മുള്ളു തറച്ചിട്ട് വേദനായി ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്ന ആ മുള്ളു തറച്ച വേദന അവൻ സഹിച്ചാൽ അവനിക്ക് അവൻ്റെ ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണത് അപ്പോൾ ബാബാജിനെ ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ അല്ലാത്ത കരഞ്ഞൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്തോ പറയുന
പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല മനുഷ്യ സഹജമായി തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവും കണ്ടു പോവും കേട്ടു പോവും അങ്ങനെ വന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തെ മരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമാ അലൈഹി മിൻ ഹത്തി അതിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലൊറ്റ ദോഷവും ബാക്കിയില്ലാതെ മുഴുവനും പുറത്തു കൊടുത്ത് ക്ലീനാക്കി മരിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും വേദനയും സങ്കടവും കൊടുത്തത് എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ആ നിലക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചില ആൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഓ അത്ര നല്ല ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അത്ര വലിയ സോക്കേട് വന്നേ ക്യാൻസർ വന്നെങ്ങനെ മറ്റത് വന്നെങ്ങനെ എടാ നല്ല ആൾക്ക് തന്നെ വരുവത് എന്തേ കാരണം അയാളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുത്ത് മാപ്പ് കൊടുത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ക്ലീൻ സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് മരിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അഷറഫുൽ ഹൽക്കു റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം നീൻ പഠിക്കണം നീൻ പഠിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് താഹിർ ലഹിദൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദർജ ഉറത്തി കൊടുക്കട്ടെ താഹിർ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒഫാദിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ കരളിലേക്ക് ബാധിച്ചത് വേറെ കിഡ്നി രണ്ടും ഫൈലായി ഡയാലിസ് ചെയ്തു ഹാർട്ടിൻ്റെ വിഷമം വേറെ ഡയാലിസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് ആളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാൾ അള്ളാഹു താൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ദർജ അങ്ങ് ഉയർത്തി ഉറി ഉയർത്തി ഉറുത്താൻ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്നെ ഒഫാത്താകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഐഷ അല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ഐഷ ഇന്നലിൽ മൗത്തി സക്കറാത്ത് മരണത്തിൻ്റെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഐഷ ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ വേദനയും നമ്പലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവരെ പദവി ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നമ്മളൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നിലക്ക് ഇഷ അള്ളാഹ് ബാബാജി കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അദ്ദേഹം നല്ലത് ചെയ്യാനും നല്ലത് വളർത്താനും നല്ലത് ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിലിപ്പോൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹു അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ ജീവിതം അങ്ങനെ ആവണം സ്വത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടോ കുറെ ആളായിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആവണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധീരിന് വേണ്ടി ആവണം ആ നിലക്ക് ചെയ്ത് അലഹദില്ല ഈ മിൻഹാജ് സുന്ന അല്ലേ സാരിയാത്തലല്ലേ മിൻഹാജ് സുന്ന മിൻഹാജ് സുന്ന അഥവാ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ നല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ മംഗലം കഴിഞ്ഞതും കഴിയാത്തതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ റൂട്ട് തെറ്റി ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല മിനിഞ്ഞാന്ന് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വലിയ പാർട്ടി പെണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടി ആണിൻ്റെ പാർട്ടി വലിയ പാർട്ടി ആ നിക്കാഹിന് വലിയ വലിയ തങ്കന്മാർ കൊമ്പോൾ തങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് സാധാത്തികളും ആലിമ്യങ്ങളും മഹാന്മാരൊക്കെ ഉള്ള രണ്ട് പാർട്ടിയും വലിയ പാർട്ടിയാണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് പുതി ലോക്ക് പുതിയാപ്പള വീട്ടിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി പു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം പോ രാത്രിയായി പെണ്ണിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പെണ്ണ് ആ വന്ന് പുതിയാപ്പളിം എത്തി എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗൾഫ് ഒന്ന് നെറ്റിൽ വിളിക്കുന്നു എന്താ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് പുറത്ത് കേൾക്കണ്ട വിളിച്ച് പറയണം എന്നാ പെണ്ണുങ്ങൾ കേൾക്കണമല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളെ ക്ലാസ്സല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ആ നീ മകൾ നിക്കാഴി കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു എന്താ പരിപാടി നിൻ്റെ യാ ഒന്ന് ഇട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ നീ ആ പെണ്ണിന് തൊട്ടുകൊണ്ട അത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എൻ്റെ പെണ്ണാണത് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു തമ്മിൽ തൊട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോഴോ ഉപ്പയും ആങ്ങളമാരൊക്കെ ഗൾഫിൽ ഉമ്മ ഈ പെണ്ണ് നാട്ടിൽ പെണ്ണ് പഠിക്കാൻ ഡിഗ്രി 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 ആ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും അടക്കടക്ക് ഈ ഉമ്മ ഉമ്മമാരെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തസ്ബീൻ്റെ മാല മാത്രം പിടിച്ചാൽ പറ്റ കേട്ടാ മതി മതിയാവൂല കേട്ടാ തസ്ബീൻ്റെ മാല പിടിച്ചിട്ട് ഖുറാൻ മതിയാ മാത്രം പോര ഉമ്മ നിൻ്റെ പെൺമക്കൾ നിൻ്റെ മക്കൾ അനങ്ങുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ വരുമ്പോ
നിന്നല്ല ഏൽപ്പിച്ചതാണത് നീ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ വാങ്ങിയിരിക്കണ്ട അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയില്ല ഇവരും കൂടി കൂട്ടണം ഇവർ പറയും ഈ മക്കൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സുഹാറല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടി ആ ഗൾഫിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഇവൻ്റെ കാറിലാണ് ഓള് ഓള് ആ പെണ്ണും ഓള് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓക്കും ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓളെ കയ്യിൽ കോൾ കൊടുക്കാൻ കാറുണ്ടാവും ഓളെ പൊരുൾ കാറുണ്ട് ആ കാറിൽ ഓൾ ഡ്രൈവിങ് പോവാം ബൈക്കിന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാറിൽ കയറാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാം ഉമ്മ അടുത്തൊക്കെ മോളെ നീ പോയി നാട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് വന്നു ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സർക്കീറ്റ് പോയിട്ട് വന്നു ആ സർക്കീറ്റാണ് ഈ മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചക്കൻ പറയണമെന്നറിയോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നത് സുഹാനല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഈ നിക്കാഹിന് ഒരു സക്ക ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഈ ഫോൺ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു പോട്ടേന് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പായി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വഷളാക്കാൻ പോട്ടെ ഈ പെണ്ണിനിക്കൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാലോ ആ കുടുംബം രണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മമാരോട് ഈ ഉമ്മത്ത് ഈ നിലക്ക് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരുന്ന പെരുന്ന പെൺമക്കൾ ഭൗതികമായ ഡിഗ്രി മാത്രം പഠിച്ച് ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൽപ്പിലില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരോ പടച്ചുറപ്പിൻ്റെ പേടിയില്ലാതെ ആരാണ് ഭർത്താവ് ഏതാണ് ദീന് എന്താണ് ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതെ ഈ ബുർക്ക ഒരു കറുത്ത ബുർക്ക ഉണ്ടാവും സുഹാനല്ലോ അത് ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് അതിനേക്കാൾ ഹൈർ അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിലക്ക് മോശപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മിൻഹാജ് സുന്നയുടെ ആവശ്യം വളരെ 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 ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻസാദ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ബാബഹാജിയുടെ ഈ അനുസ്മരണത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കളെല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വിദേശ നാടുകളിൽ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ നാടുമായി പരിസരത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉമറാക്കളും സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുമുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനി ഉസാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന് വാക്കുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഒരു സ്ഥാപനം കൊണ്ട് നടക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ട് ആ പ്രയാസം സഹിച്ചിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന് സ്വന്തമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നും അവരെയാണ് നമുക്ക് മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം അത്രക്കാർ ആ നിലക്ക് ഏറ്റെടുത്തവരെ ലോകം എന്നും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മഹത്വക്കളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഉൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയും ആ നിലക്ക് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്തായാല ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എസ് ബാബാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പരസഹിയായ ജീവിതം കബറിൻ്റെ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളിവിടെ യാസീൻ ദിക്കർ തഹ്രീൽ ചൊല്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്വാരക്കും അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഖബറിൽ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും കൊടുക്കട്ടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഒരുപാട് നാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നന്മ അള്ളാഹുദിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു മിസില് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫലം അള്ളാഹു അവരെ ഖബറിലേക്ക് എത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഖബർ നേരകത്തു നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചവരിൽ പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ാര് ഉമ്മമാർ കുടുംബക്കാർ ഉസ്താദുമാർ മഷായിഹന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ ഖാദിനികൾ പ്രവർത്തകന്മാർ എസ് ബി എസ് 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 എഫിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവർ ഈ നമ്മളെയും ബാബ ഹാജി എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ നമ്മളെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ വഴിയും കഴിവും അള്ളാഹു താര തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ ഇതിന് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉമറാ എനിക്ക് സ്ഥലം കൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഹിമുഹമ്മദ് <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر واسق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر عاسد لذا احسن بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس
او سر الله ما ذابك راتنا الى حضره النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الى حضرات جميع الانبياء والمرسلين والى حضرات جميع الصحابه والقرابه رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم اجمعين والى حضرات الاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين والى حضرات الرؤيا بين امهاتنا وشايخنا واساتذتنا الى حضرات امات منا والى حضرات لمن اجتمعنا هنا بسببه وتلون القران العظيم لاجله يرحم الله مصاب الله رحمت ثرا اللهم يا ربنا غربته وان سوشته ومن ربته ونفس كبته يا رب منبر محلته اللهم ابدل الهدى عن خير من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجي وجيران خيرا من جيراني اللهم ادخل الجنه واعذ من عذاب القبر اللهم اعذ من عذاب القبر من فتنتي وعذاب النار اللهم اجعل ثواب قرئناه مونسا له في قبره الى يوم القيامه اللهم اجعل قبرنا وقبره وقبوره ارض من رياض الجنه ولا تجعل قبرنا وقبره وقبوره عفرة من نفر النيران اللهم اجمع بيننا وبينه وبين اولى السادات المذكورين في جناتك النعيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من الاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اجعلنا مجلسا نسيكرك يا رب اجعلنا جل تهليلا ختم القران مجلسا لا غدنا وعباجنا قبر لك نيتك يا الله قبر بشال ما كان يا الله അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഖൈറായ മാതൃക നമ്മുടെ എല്ലാ ഉമറ ഇനിക്കും നീ മാതൃകയാക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഈ മിൻഹാജസ് എന്ന സ്ഥാപനം അല്ല ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞങ്ങളൊക്കെ മരണത്തിന് ശേഷവും നിൻ്റെ സുന്നത്ത് ദീനിൻ്റെ ഹക്കായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പെൺമക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്നൊരു സ്ഥാപനമായി നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ ഇതിൻ്റെ സഹായികൾ സഹകാരികൾ ഇതിൻ്റെ വേണ്ടി ഏതെല്ലാം നിലക്ക് ഒത്താശകൾ ചെയ്തപ്പോൾ റബ്ബെ അവർക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിലും ആയുസ്സിലും അവരുടെ വരുമാനത്തിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹയറിൻ്റെ വഴികളും നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി തരണേ അല്ല അടുത്ത വർഷം ഇതിന് സായി നിലക്കുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാന് എളുപ്പത്തിലാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നേതാക്കൾ നാട്ടിലും ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സന്മനസ് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും ബാബാഹാജിയോടൊപ്പം നിൻ്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് കൂടി സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ബിറഹ്മത്തിക്കയാഹമീൻ ബിഫലി സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുമ സല്ല അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ല അല വസ്ലം നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് അടക്കം എല്ലാവർക്കും 